நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கேள்வி நீண்ட நாட்களாக எழுந்து வருகிறது சமீப காலமாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே எழுந்து வருகிறது இந்த அறநிலையத்துறை அப்படிங்கிறது தேவையா இல்லையா இதனால் நமக்கு பயன் இருக்கா இல்லையா முதலில் அறநிலையத்துறையில் அறம் இருக்கிறதா அப்படிலாம் கேள்வி எழுப்புகிறாங்க அறம் மீறி செயல்படுறதுக்குன்னே ஒரு துறை வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அறநிலையத்துறைன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எப்படி மது விளக்குத்துறை மது விற்கிது அந்த மாதிரி அறநிலையத்துறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் வலுவாக ரொம்ப நாளாக குற்றம் சாட்டிகிட்ருக்காங்க இதுக்காக நிறைய வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் தொடரப்பட்டிருக்கிறது உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்குது இந்த துறையே நீக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க இந்த துறையை முதல்ல ஒழுங்காக நடத்துங்க அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளாக போய் இதை விசாரிக்கிறதுக்குன்னே தனியாக ஒரு பெஞ்சு கிட்டத்தட்ட போட வேண்டிய அளவுக்கு நிறைய வழக்குகள் போய்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு பரிணாமத்தையும் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் தமிழக பாஜகவனுடைய மாநில தலைவர் அறிவிக்கிறார் இங்கே தமிழ தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்சி வந்தால் வந்தால் முதல் கையெழுத்து இங்கே நம்ம திமுகவில் நிறைய முதல் கையெழுத்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல முதல் கையெழுத்து நீட்டு விளக்கு முதல் கையெழுத்து பால் விலை குறைச்சி முதல் கையெழுத்து அந்த மாதிரி ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்தாக நாங்கள் வந்து அறநிலையத்துறையை நீக்கிட்டு கோவில்களெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஆன்மீக தலைவர்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் பக்தர்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் மக்கள்கிட்ட வந்து கோவில்களை ஒப்படைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சமீப காலங்களில் அதிகமாக பேச பொருளாகிறதுனால அது வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்னால் கூட பரவாயில்ல மத்திய நிதியமைச்சர் சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் கோவில்களில் எப்படி கொள்ளை நடக்கிறது தெரியுமா அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப ஆதங்கப்படுறாங்க அண்ணாமலை தாங்க சொல்கிறாரு அவருக்கு தெரியல நீங்கள் ஒரு நிதியமைச்சர் நீங்கள் இப்படி சொல்லலாமா அப்படின்னு முதலமைச்சர் அவங்களுக்கு வந்து பதில் கேள்வி கேட்குறாரு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எவ்வளோ நிலங்களை மீட்டிருக்கோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளோ கோவில் சொத்துக்களை நாங்கள் வந்து பாதுகாத்துருக்கோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளோ கோயிலுக்கு நாங்கள் வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா திருவாரூர் தேர ஓட வச்சது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி நிறைய வரலாறுகளை திமுகவும் சொல்கிறது நாங்கள் கோயில்களுக்கு அதிகமாக செய்கிறோம் அப்படின்ற விஷயங்களையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு வாதமாக எழுந்து இது வந்து பக்தர்கள் மத்தியில் ஆன்மீக பெரியவர்கள் மத்தியில் அப்படிங்கிற விவாதத்தை தாண்டி இது ஒரு அரசியல் விவாதமாக மாறி இருக்கிறது அதுதான் இன்று மக்கள் மன்றமும் உங்கள் முன்னால் காணவிருக்கிறது தேர்தல் வர நேரத்தில் குறிப்பாக இந்த விஷயம் பெருசாகுதுன்னா நம்ம சும்மா இருப்போமா கூடவே சேர்த்து அதில் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டுருவோம் இந்த விஷயம் தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா இதற்காக மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்களா இதை வைத்து அரசியல் முடிவுகள் அல்லது ஓட்டு போடுற முடிவுகளை மக்கள் எடுத்து தேர்தலில் இதை தாக்கம் ஏற்படுத்துமா அப்படிங்கிறதும் நிச்சயமாக ஒரு கேள்வியாக எழுகிறது இந்த அறநிலையத்துறை அறநிலைத்துறை சார்ந்த அரசியலால் யாருக்கு லாபம் அல்லது யாருக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிறத தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகின்றோம் எந்த ஒரு தாமதமும் இல்லாமல் நேரடியாக நம்ம விவாதத்துக்குள்ளே போகலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த அறநிலைத்துறை அரசியலால் யாருக்கு ஆபத்து ப்ரொஃபஸர் காயத்ரி அவர்கள் தொடங்குவார் உங்களுடைய சார்பாக தான் பேச வந்திருக்கிற மற்றவர்கள் எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் ஆனால் ஒரு தினம்தோறும் கோயிலுக்கு போகின்ற ஒரு ஆத்திகவாதியாக இன்றைக்கு கோயில்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய மக்களில் அந்த அந்த இடத்துலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சாதாரண மனித நிறைய பிரச்சனை தான் கோயிலுக்கு போகிறோம் ஒரு சாதாரண கோவிலில் கோ சாமி கும்பிட போகிற அந்த மக்களை கூட போராளியாக மாற்றுகின்ற நிலைமை தான் இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த புள்ளப்பூச்சிக்கு கொடுக்கு வந்தது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா புள்ளப்பூச்சி வந்து ரொம்ப டக்குன்னு இல்ல எங்களை தான் சொல்றோம் எங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கு வரணும்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா நாங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அமைதியா கோயிலுக்கு போய் நாங்க உண்டு சாமி உண்டு புலம்பிட்டு வெளியில வந்து நம்ம வாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா நம்மை நம்முடைய வேலையை செய்ய விடாமல் அதை பார்த்து ஆதங்கப்பட்டு நமக்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அங்க போனா அதெல்லாம் பார்த்து இன்னும் நமக்கு பிபி ஏறுற மாதிரி அவ்வளோ விஷயங்கள் அங்க நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம் கோயில்ல வந்து டிக்கெட் நம்ம திருச்செந்தூர்ல நடந்த விஷயங்கள் ஆயிரம் வீடியோக்கள் வந்தா கூட நம்ம இல்லைன்னு சொல்லி மறுத்துருவோம் ஆனால் நேத்திக்கு பாருங்க ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல போர்டு வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க வந்து சாந்தனு மண்டபத்துக்கு போகணும்னா நாலாயிரம் ரூபாய் கிளி மண்டபத்துல நிக்கணும்னா எழுநூறு ரூபாய் போயிடும் அப்ப என்ன காசு இல்லாதவன் கோயிலுக்கு வராத ஆனால் வெளியில் என்ன சொல்லுவாங்க இந்து கடவுளை கும்பிடணும்னா காசு இருந்தால் தான் போக முடியுமான்னு காசை வைக்கிறது யார் கடவுளா இல்லை பொதுஜனமா இல்லை அறநிலையத்துறையா அப்படிங்கிறத அவங்க தான் சொல்லணும் நான் வந்து நவ திருப்பதியும் க நவ
ஸ்ரீவைகுண்டத்திலேருந்து நடந்து போய் மூணாவது சனிக்கிழமைக்கு என்ன அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன காப்பு பார்த்துருக்கீங்க என்ன அபிஷேகம் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கள் ஊரில் நடக்கும் அது அவ் அவ்வளோ அழகாக இருந்த கோயில் ஒரு தனியார் அதை பராமரிப்பதற்காக எடுத்து அவ்வளவு ரெனோவேட் பண்ணி கொடுத்தாரு அது வரைக்கும் அறநிலையத்துறை அமைதியா இருந்தது ரெனோவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க என்ன அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா கோயிலே எண்ணெய் ஆகுது அதை காப்பா மாத்து என்ன காப்பா மாத்திரு ஒரே தடவை தடவீர் எண்ணெய் அவ்வளவுதான் போதும் இன்னைக்கு போய் நீங்க கேட்டு பாருங்க அந்த நவ திருப்பதியும் கேட்பாரற்று போய் மடப்பள்ளியில பரிசாரகர் கூட இல்லாத நிலைமைக்கு இன்னைக்கு இருக்குது நவ கைலாயத்துல ஒண்ணு எங்க ஊர் அவ்வளவு பாழடைஞ்சு போய் பிரதோஷத்துக்கு கூட யாரும் வராத ஒரு நிலைமை இருந்தது அதை ரத்தினம்னு ஒரு தனிநபர் மக்களிடத்துல பிச்சை எடுக்காத குறையா அவ்வளவு அழகாக அதை சரி பண்ணி பிரதோஷத்துக்கு இன்னைக்கு கூட்டமான கூட்டம் தேவாரம் திருவாசகம் முற்றோதல் நடக்குது கரெக்டா பிரதோஷம் அன்னைக்கு எல்லாரும் இருப்பாங்க ஏன்னா உண்டியல்ல காசு விழும்ல அதுதான் எங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கு என் கோயில் பாழா போகும்போது நீங்க வரலையே அதுல உள்ள உண்டியல்ல உள்ள காசு மட்டும் எடுக்க வரீங்களேன்னு எங்களுக்கு வருத்தமா இருக்குது எல்லாத்தையும் விடுங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அந்த குளத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை அதை தூர்வாரன்னு சொல்லி சிமெண்ட் தரையை போட்டு இன்னைக்கு மோட்டார்ல தண்ணி விடக்கூடிய நிலைமை இன்னைக்கு இருக்குது அதுதான் எங்களுக்கு வருத்தமா இருக்குது இவருக்கு தெரியும் நம்ம செல்வி அவர்களுக்கு தெரியும் கரூர்ல ஆயிரத்தி நூறு வருஷ பழமை உள்ள சோமூர் சோமேஸ்வரர் கோயில் கலசம் கூட இல்லாம அம்மன் சன்னிதி முழுக்க ஏன்னா அது வந்து இந்திரன் சாப விமோச்சனம் பெற்ற இடம் பரிகார தலம் அங்க போய் நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு அது ஒரு கோயில் மாதிரியே இல்ல அந்த அளவிற்கு இன்னைக்கு இருக்குது தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் நாங்கள் எல்லாம் சோழர் பரம்பரை அவ்வளவு பெருமை பேசுறோம் நாம அதே ஊர்ல நிசும்ப சூதனின்னு ஒரு அம்மன் உங்க நீங்க யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு யோசிச்சு பாருங்க சோழர்களுக்கு வெற்றியை அப்படி குவித்து தந்த அந்த காளி நிசும்ப சூதனி ஒரு காளியம்மன் கோயிலாக ஒரே ஒரு நடையோட சுற்று பிரகாரம் கூட இல்லாம எச்ஆர்என் சின் கீழ் இன்னைக்கு இருக்குது எட்டு காளியம்மன் கோயில் ஊரை சுற்றி எட்டு திக்கும் சோழர்கள் வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பெருவுடையார் கோயிலை தவிர அங்க வேற எதுவுமே அங்க சரியா இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த கோயிலுக்கு யாரும் போறது இல்ல மக்கள் போறது இல்ல அதனால அப்படி இருக்குது நீங்க எச்ஆர்என் சி சொன்னீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கிறாங்க பூஜை அந்த ஒருத்தர் மட்டும் போய் பாவம் அவருடைய ஒருத்தர் மட்டும் போறாரு பெருவுடையார் கோயிலுக்கு எல்லாரும் போறாங்க எட்டு கோயிலுக்கு யாரும் எண்ணமே அதுதான் கோயில்களில் இருந்து மக்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அங்க இருக்கிற அதுதான் இங்க நடக்குது அதான் நாங்க சொல்றோம் ரீசண்டாங்க போன வாரம் உங்களுடைய தந்தி தொலைக்காட்சியிலேயே போட்டீங்க திருவண்ணாமலையில பதிமூன்று சித்தர்கள் உடைய சமாதியை நிரவி விட்டு கார் பார்க்கிங் வசதி செஞ்சீங்களா இல்லையா உங்க தொலைக்காட்சியில தான் போட்டீங்க உண்மையா இல்லையான்னு நீங்க தான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தி இருக்கிறோம் யார் காசுல நடத்தி இருக்கீங்க நாங்க கொடுத்த காணிக்கை காசுல தானே கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்தீங்க அந்த கோயிலுடைய காசை எடுத்து திருவண்ணாமலையில கோயில கோபுரத்தை மறக்கிற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி இன்னைக்கு பிரச்சனை பண்றீங்களா இல்லையா காசை எடுத்து காலேஜ் கட்டுற விளாத்தி குளத்துல மொத்த ஃபேக்கல்ட்டியும் ரிசைன் பண்ணிட்டு போய் இன்னைக்கு நாற்பத்தி நாலு ஃபேக்கல்ட்டியோட நாற்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்டோட நடக்குதா இல்லையா இதே கபாலீஸ்வரர் கோயில குளத்தூர்ல காலேஜ் வேணும் தாராளமா கட்டுங்க உயர்கல்வித்துறையில இருந்து கட்டுங்க கபாலீஸ்வரர்ல இருந்து கட்டுனீங்க எங்க வச்சிருக்கிறீங்க அந்த கோயில அந்த காலேஜ ஒரு ஸ்கூல்ல நடக்குது அந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க மூன்று வருஷமாக ஒரு கல்லூரி ஒரு ஸ்கூல்ல நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்ப அந்த பிள்ளைகளோட எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்கும் படிப்பு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க சரி இந்த காசு எல்லாம் எடுத்துட்டு போ ஆகம விதிகளுக்குள்ளார இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் பயணிக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் ஏ நீ போய் சேர்றதுக்குள்ள நைன் ஓ கிளாக் ஆயிடுமே சபரிமலை சீசன்ல பத்து மணி வரைக்கும் நடைய திறந்து வச்சிருப்பாங்க மத்த நாள்லாம் எட்டு மணி ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல காலையில அஞ்சு மணிக்கு சபரிமலைக்காரங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோயில தர சீக்கிரமா பூஜையை பண்ணு அப்ப ஆகமத்துக்கு இங்க என்ன மரியாதை இருக்குது தாமரப்பூல கோலம் போட விடலங்க கோயில் மீட்பு அந்த நிலங்கள் மீட்பு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மதிப்பு எவ்வளவு ஒரு பிரில்லியன்ட் பாருங்க மயிலாப்பூர்ல ஒரு ஏக்கர் எவ்வளவுன்னு தெரியும் திருநெல்வேலியில ஒரு ஏக்கர் எவ்வளவுன்னு தெரியும் ஆனா நீங்க மொத்தமா என்னவா சொல்லிட்டீங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மதிப்புள்ள இடம் யாரும் வந்து எத்தனை ஏக்கர் மீட்டன்னு கேட்க மாட்டாங்கல்ல 
அது எந்த கட்சிக்காரர்களாக இருந்தாலும் நீங்க ஏன் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அதுதானே இப்ப முக்கியம் எங்களுக்கு கடை தேங்காயை எடுத்து வழி பிள்ளையாருக்கு உடைக்கிற கதை வழி பிள்ளையாருக்கு உடைச்சா கூட பரவாயில்லங்க அறிவாலயத்துல எல்லாம் அறநிலையத்துறை உடைக்குது அதுதானே எங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்குது அறநிலையத்துறையில உடைக்கிறதுக்கு நீங்க இதை எடுக்காதீங்க உங்களுடைய முரசொலி மாறன் ட்ரஸ்ட்ல இருந்து எடுங்க திமுக இருந்து நாங்க ஒண்ணு சொல்ல போறது இல்லையா நாங்கள் பக்தர்கள் நீங்க காணிக்க போடுற காசுல சாமிக்கு செய்யுங்கன்னு சொல்றோம் அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியமாக எல்லாரும் உடனே சொல்றது சரி திரு அறநிலையத்துறைய வெள்ளப்போ வெள்ளப்போன்னு சொல்றீங்களே அது வெள்ள போயிடுச்சுன்னா நீங்க எங்க கொண்டு போய் கொடுப்பீங்க அடுத்து அவர்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க இங்க பிள்ளையார்பட்டி இன்னி வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரஸ்ட் நடத்திக்கிட்டு இருக்குது இந்த தமிழகத்திற்கே என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் விடாமல் அந்த கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி போனேனோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு சிறப்பு தரிசனம் கிடையாது சிறப்பு கட்டணம் கிடையாது போ சாமியை கும்பிடு வெளில போயிட்டே இரு அபிஷேகம் பண்ணணுமா காசை கட்டும் போய் உக்காரு அபிஷேகம் பாரு வெளில போய்கிட்டே இரு இப்படி ஒரு கோயிலை இதே தமிழகத்தில் நடத்த முடியும்னா ஏன் மற்ற கோயிலை நடத்த முடியாது இந்த அறநிலையத்துறை அரசியல் யாருக்கு ஆபத்து அப்படின்னா இந்துக்களுக்கும் இந்து கோயில்களுக்கும் ஆபத்து என்று சொல்லி பேச வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் மிக நன்றி ப்ரொஃபஸர் காயத்ரி ரொம்ப அழகாக ஒரு சாதாரணமாக கோயிலுக்கு போகிற ஒரு பக்தியுடைய ஆதங்கம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் கோயிலெல்லாம் இப்படி பண்ணுறீங்களே எங்களுக்கெல்லாம் ரத்த கண்ணீர் வருதுன்றாங்க அண்ணன் பதில் சொல்வார் திரு மல்லை சத்யா அவர்கள் வாங்க இந்து அறநிலையத்துறை அரசியல் ஆபத்து யாருக்கு கருப்பு சட்டையோடு வந்திருக்கின்ற நான் மறுமலை சிறாவிட முன்னேற்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மே ஒன்பதாம் நாள் பாராளுமன்றத்தில் எழுப்பிய ஒரு குரல் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மூலவர்களை அமெரிக்காவில் காட்சிப்படுத்த எடுத்து சென்ற போது அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அவர் நாடாளுமன்றத்தில் வைத்த வாதங்கள் இதை அனுமதித்தது யார் இதற்கு எப்படி அனுமதிக்கலாம் என்ற கேள்விகளை தொடுத்த போது சுரை சார்ந்த அமைச்சர் சிலைகளை நாங்கள் காப்பீடு செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன போது பக்திக்கு காப்பீடு செய்கின்ற அளவிற்கு என்ன உத்தரவாதத்தை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை தடுத்து நிறுத்திய பெருமை மறுமலை சித்தராவோட முன்னேற்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் எங்கள் அன்பு தலைவர் வைகோ அவர்களுக்கு உள்ளது எந்த பாராட்டையும் அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் இந்துக்களுடைய ஏழு புண்ணிய ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற காஞ்சியிலிருந்து மகா பெரியவர் சங்கரமடத்திலிருந்து ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பினார் எவருக்கும் தோன்றாத இந்த ஞான உதயத்தை அவரின் சார்பில் அவர் சொல்கிறார் ஆண்டவன் வைகோவின் மூலமாக அதை தெரிவித்து நம்முடைய மூலவர்களை காப்பாற்றுகின்ற அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற அந்த காலகட்டத்தில் இதுவரையிலும் இந்து அறநிலையத்துறையில் அமைச்சராக இருந்தவர்கள் தொட்ட முடியாத உயரத்தை மாண்புமிக அமைச்சர் அண்ணன் சேகர்பாபு அவர்கள் தொட்டிருக்கிறார் என்பது சிறப்புக்குரிய ஒரு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஏறக்குறைய நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி மூ இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு ஏக்கரும் நாற்பத்தி ஒன்பது சென்ட் இடங்களும் இருக்கிறது நாற்பத்தாறாயிரம் கோயில்கள் இந்து மதத்தால் அல்லது அறநிலையத்துறையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது அடையாளப்படுத்த ஆயுதங்களாக இருக்கிறது இதில் ஏறக்குறைய மூன்றாயிரம் கோயில்களுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து நாள்தோறும் அன்றாட பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஆயிரம் ஆண்டு பழமைகளான கோயில்களுக்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் தான் இதுவரையிலும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு தொண்ணூத்தி ஒரு நிலக்கொள்ளைகளிடமிருந்து நிலத்தை மீட்டு அதனுடைய மொத்த மதிப்பு ஐயாயிரம் கோடியே ஐநூறு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் பெருமான சொத்தை மீட்டு தந்திருக்கிறோம் என்று நேற்றைய தினம் முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த நிலக்கொள்ளையர்கள் எங்க நிலக்கொள்ளையர்களை பொறுத்தவரையிலும் சரியான நிகழ்வுகளில் அவர்களை நாம் அடையாளப்படுத்துமையானால் இந்த மேடை கலங்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்கின்ற கரிசனத்தோடு தான் அந்த பெயர்களை நான் ஒதுக்கி வைக்கின்றேன் ஏதோ இந்து அறநிலையத்துறை தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் தூக்கி உள்ள வைக்கணும் இல்லை நான் யாராவது இருக்கட்டும் 
நடவடிக்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கும் இதற்கும் இங்கே இருக்கின்ற ஆளுநரிடம் ஒப்புதல் பெற வேண்டிய துர்பாக்கி நிலைக்கு தள்ளப்படுவோமோ என்ற ஒரு அச்சம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் இங்கு ஒரு ஆளுநரை வைத்துக் கொண்டு அவர்தான் எல்லாமே இருக்கின்ற போது அவரிடம் அனுமதி பெற வேண்டிய சூழலில் தள்ளப்பட்டாலும் தள்ளப்படும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை மனப்பான்மையும் இதை நாங்கள் நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஏதோ தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்து அறலியத்துறை இருப்பதை போன்று ஒரு பிரமையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பக்கத்தில் பாஜக ஆட்சியை இணைந்து நடத்துகின்ற புதுச்சேரியில் இந்த அறலியத்துறை இருக்கிறது அதற்கான அமைச்சர் இருக்கிறார் கேரளாவில் இந்த அறலியத்துறை இருக்கிறது தெலுங்கானாவில் ஆந்திராவில் கர்நாடகத்தில் ஒரிசாவில் பீகாரில் இத்தனை மாநிலங்களிலும் இந்த அறலியத்துறை அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் அதையும் கடந்து உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் பொது சட்டத்தை கொண்டு வந்து பொது உரிமைப்பாட்டில் இந்த ஆலயங்களை வைத்து பராமரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் மற்றொரு கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கின்ற சோமநாதர் ஆலயம் புகழ்பெற்ற ஆலயம் அந்த ஆலயத்துடைய அரங்காவல் குழு தலைவர் யார் என்று கேட்டால் சாட்சாத் இந்தியாவுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரங்காவலர்கள் யார் என்று பார்த்தால் அத்வானி அவர்கள் அரங்காவலர்கள் அமித்ஷா அவர்கள் அரங்காவலர்கள் ஏன் அதையெல்லாம் மக்களிடம் பெற்று தரலாமே பொதுமக்களிடம் தரலாமே சகோதரி காயத்ரி கேட்டார் இந்த நிலங்களை மீட்டு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அத்வானி அத அதானியிடம் அம்பானியிடம் கொடுக்க போகிறீர்கள் இதுதான் உங்களுடைய திட்டம் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் மீட்கப்பட்ட நிலங்களை நாம் பாதுகாப்பதற்கு பதிலாக அதானியிடம் அம்பானியிடம் கொடுப்பது தான் பாஜக மறைமுக திட்டம் என்பதை நாங்கள் மறுக்கவில்லை பாஜக மாநில தலைவர் நான் கூட பேராசிரியர் காயத்ரி அவர்கள் ஒரு அரசியல் விமர்சகராகத்தான் பார்த்தேன் ஆனால் அவர் முழுமையாக பாஜக பிரதிநிதியாக பேசினார் என்பதை நான் மறுக்கவில்லை சிறப்பாக பாஜக பிரதிநிதியாகத்தான் அவர் இங்கே நான் பார்க்கிறேன் எனவே அவர் அமர்ச அரசியல் விமர்சகர்கள் கடந்து நான் பார்க்கின்றேன் அவங்க சொன்னாங்க அறிவாலயத்துக்கு போகிறது பணம் என்று அவதூர் பேசக்கூடாது ஒட்டுமொத்த இந்த அறலைத்துறையுடைய வருமானத்தில் பதினாறு சதவீதம் மட்டும்தான் எடுத்து அங்கே பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்களுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற மற்ற பணிகளுக்கும் பயன்படுத்துகிறார் மற்ற அனைத்தையும் வைப்பு தொகையில் தான் வைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஒன்றை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது யாருக்கு ஆபத்து அறையத்துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஏறக்குறைய இருநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்து பணியாளர்கள் அரசு ஊழியர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தாறாயிரம் கோயில்கள் இருக்கிறது ஒரு கோயிலுக்கு ஒருவர் என்று சொன்னால் கூட நாற்பத்தி நாற்பத்தாறாயிரம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட போது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது இங்கே அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய கட்சியின் கொள்கை கோட்பாட்டில் இந்து மக்கள் கட்சியுடைய கோட்பாடுகளில் ஒன்று கோயில் நிலங்களை பறிமுதல் செய்து அதை அல்லது ஒன்று ஒன்று திரட்டி அறவாரியம் ஒன்றை உருவாக்கி அதை அவர்கள் நிர்வாகிப்பார்கள் என்று இந்து மக்கள் கட்சியுடைய கொள்கைகள் ஒன்றாக இருக்கிறது அறவாரியத்திற்கும் அறநிலையத்திற்கு அறநிலையத்துறைக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதையும் நான் இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன் அதை கடந்து என்னுடைய அன்பிற்கு என் அண்ணன் ஷெல்லி அவர்கள் வந்திருக்கிறார் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியவர் உடல் முழுவதும் நட்சத்திரங்களை பொறித்து வந்து அந்த சட்டையில பார்த்தா முழுமையா நட்சத்திரங்களாக கொண்டு வந்து சட்டை போடும்போதே எனக்கு ஒரு டவுட் அவர் அவர் எங்க இருந்தாலும் அவருடைய எங்க செங்கல் சகோதரர் என்பதை நாங்கள் மறக்கவில்லை சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் அவரும் ஒன்றுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாம் அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டு இந்த மேடையில் நான் வேண்டுவதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்தியாவில் இல்லாத தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற ஆதினங்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஏ ஒன் ஆதினங்கள் பி ஒன் ஆதினங்கள் நிறையவே இருக்கிறது மடங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது சங்கர மடம் போன்ற மடங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது இந்த மடங்களில் ஏதாவது ஒன்றாக என் அன்பிற்கினிய சகோதரன் அர்ஜுன் சம்பத்தை ஆக்க முடியுமா என்ற கேள்வியை உங்கள் இந்து மதத்தில் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒன்றே ஒன்றுதான் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார் இந்து மதம் என்பது உயர் ஜாதி மக்களின் சொர்க்கம் இந்து மதம் என்பது தாழ்ந்த ஜாதிகளின் நரகம் என்று அவர் வர்ணித்ததை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் எனவே இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இந்து மதத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய கடமைப்பாட்டில் நாம் ஒன்று திரண்டு நிற்க வேண்டும் இந்து மதம் என்பது அழியா புகழ் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த மகத்தான இந்து மதத்தின் புகழை வடிகட்டி வடிகட்டி வடிகட்டிக் கொண்டே வந்தால் நிஜம் கொடிகட்டி பிறக்கும் அந்த நிஜம் சுடுவதாகவே இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடாமல் இந்து அறநிலையத்துறை அரசியல் என்பது அதை எதிர்ப்பவர்களுக்கே சாரும் என்பதையும் அரசு நன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் தெய்வத்தின் மீது கை வைக்கிறார்கள் தெய்வம் நின்றையும் உங்களை பழிவாங்கும் என்று கூறி இடம் சார்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இப்ப நீங்க எந்த பக்கம் எனக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு
திரு அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களை நோக்கி நிறைய கேள்வியை குறிப்பாக எழுப்பியிருக்கிறாரு உங்கள் தேர்தல் அறிக்கை திட்டத்திலே இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஆனே சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் இவற்றையெல்லாம் விட நயத்தக்க நாகரிகத்தோடு நடைபெற்று கொண்டிருப்பது தந்தி டிவியின் மக்கள் மன்றம் இந்த மக்கள் மன்றம் தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலே ஆரோக்கியமான விவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது நாடு மதசார்பற்ற நாடு நாட்டில் உள்ள மக்களும் மதச்சார்பற்ற கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் அரசாங்கம் மதச்சார்பற்ற அரசாங்கம் ஆனால் மதத்திற்கு ஒரு சட்டம் இது ஒரு வினோதமான நிலை சர்ச்சு சொத்து கிறிஸ்தவரிடம் இருக்கிறது அங்கே அரசாங்கம் போவதில்லை மசூதி சொத்து இஸ்லாமியரிடம் இருக்கிறது அங்கே அரசாங்கம் போவதில்லை தலையிடுவதில்லை ஆலய சொத்து மட்டும் அரசாங்கத்திடம் அதுவும் மதச்சார்பற்ற அரசாங்கத்திடம் இருப்பது எந்த வகையில் நியாயம் என்கின்ற ஒரு அடிப்படையான கேள்வியை நாங்கள் கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக எழுப்பி வருகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் நீதி கட்சி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த பொழுது கோயில்களை நிர்வாகம் செய்வதற்காக இத்தகைய ஒரு துறை உருவாக்கப்பட்டது இது வந்து வரலாறு இந்த கோயில்களை எல்லாம் நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் சரிவர நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அறநிலையத்துறை நிர்வாகம்னா என்ன நிர்வாகம் கோயிலில் வர்ற பக்தர்களுக்கு நல்ல வசதிகளை மேம்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் கோயில் சொத்துக்களை பராமரிக்க வேண்டும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் தவறுகள் ஏதும் நடந்து விடாதபடி அதையெல்லாம் பார்த்துக்கணும் குத்தகையெல்லாம் கரெக்டாக வசூல் பண்ணணும் இப்போ நம்முடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் சேகர்பாபு அவர்கள் நல்ல ஆன்மீகவாதி உண்மைதான் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் குத்தகை எண்பது சதவீதம் பேர் குத்தகையே செலுத்துவதில்லை நாங்கள் வந்து குத்தகை வசூல் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அறநிலையத்துறையால் நம்மால் முழுமையாக குத்தகை பணத்தை வசூல் செய்ய முடியவில்லை அடுத்தது பக்தர்களுக்கு அவர்கள் செலுத்தக்கூடிய காணிக்கை நிலங்கள் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் பல இடங்களிலே கோயில் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலே இருக்கிறது அறநிலையத்துறை கோயில்களை கையகப்படுத்திய பொழுது அந்த சொத்துக்கள் இருக்கு இல்லைங்களா கோயிலுக்கு வருவாய் இனங்கள் அந்த நிலம் நகை இதெல்லாம் வந்து அவங்க கணக்கெடுத்தாங்க ஏறத்தாழ ஐந்து லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் நம்முடைய கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் இருந்தது இப்போ வந்து இப்போ அறநிலையத்துறை வசம் இருக்கிறது நாலு லட்சம் அந்த அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு அந்த நிலங்கள் இருக்கிறது மீதி ஒரு லட்சம் ஏக்கர் நிலம் என்னாச்சுன்னே தெரியல அது மட்டுமல்ல அறநிலையத்துறை கையகப்படுத்தும் போது இருந்த சிலைகள் விக்கிரகங்கள் நகைகள் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய வழிபாட்டுக்குரிய விக்கிரகங்கள் வெளிநாடுகள் இருக்கு இந்த சமயம் அறநிலையத்துறை ஒரு எஃப்ஐஆர் ஒரு புகார் கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை புகார் கொடுக்க வாங்கன்னு பொன்மாணிக்க வேல் கூப்பிட்ட போது கூட அவர்கள் அதிலே அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க அறநிலையத்துறை நம்முடைய கோயில்களில் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுது சாமியை வந்து முன்னாடி போய் பக்கத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய நன்கொடையாளராக அதாவது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நீ நன்கொடை கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டன் பாஸ்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க என்ன பாஸு கோல்டன் பாஸ் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் பாஸ் நேரடியாக உங்களை கொண்டு போய் அங்கே முன்னாடி நிறுத்திடுவாங்க முதல் மரியாதை லைன் நிற்க வேண்டியதில்லை சாமியை கடவுள் என்ன காட்சி பொருளா ஆண்டவன் முன்னால் அனைவரும் சமந்தான கோயில்களிலே தர்ம தரிசனம் தானே இருக்க வேண்டும் எதற்காக கட்டண தரிசனம் அதர்ம தரிசனம் இன்னைக்கு நம்முடைய இந்த அரசாங்கம் ரெண்டே ரெண்டு விதத்தில் தான் வருவாய் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் டாஸ்மாக் கடை பணம் கொழிக்கும் இடம் இல்லைங்களா மூலதனம் போடாத வருவாய் அதுக்கு அடுத்தது அதிகமாக வருவாய் வர்றது எது நம்முடைய கோயில்கள் மூலதனம் போடாத வருவாய் இந்த கோயிலில் வரக்கூடிய வருவாயில் பதினாலு பர்சன்ட் அண்ணன் வந்து கரெக்டாக கணக்கு சொல்லிட்டார் பதினாலு பர்சன்ட் அதை நிர்வாகம் பண்ணுற அதிகாரிகளுக்கே செலவு அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் அவங்க காரில் போகணும் அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் அவங்க எல்லாருமே யார் அரசு ஊழியர்கள் ஆனால் ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அர்ச்சகர்கள் ஓதுவார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இசைக்கலைஞர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பரிசாரகர்கள் அவங்கெல்லாம் சேவை அவங்கெல்லாம் யாரு சேவை அவங்களுக்கு என்ன சம்பளம் அவங்களுக்கு சம்பளம் பட்ட சாதமும் இன்னைக்கும் முப்பது ரூபாயும் தான் பல இடங்கள்ல பல வருமானம் உள்ள கோவில்கள்ல ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா தான் அவங்க அரசு ஊழியர்கள் அல்ல 
வருமானம் இல்ல ஒரு கோயில்ல பாலடைஞ்சு கிடக்குது ஒரு கோயில்ல அந்த கோயிலுக்கு ஈவா போக மாட்டார் அந்த கோயிலுக்கு அறநிலையத்துறை போகாது எங்காவது ஒரு இடத்துல மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஊர் கோயிலை கட்டி நல்ல சிறப்பா விழா நடத்தி அந்த கோயிலுக்கு உண்டான நகைகள் அந்த கோயிலுக்கு உண்டான நிலங்கள் அந்த கோயிலுக்கு உண்டான சொத்துக்களோட அவங்க விழா நடத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா அறநிலையத்துறை அங்க போய் பெஞ்சு போட்டு உட்காந்துக்குவான் டக்குன்னு புரியுதுங்களா ஒரு வருஷத்துக்கு சராசரியா புதிய சர்ச்சுகள் ஒரு வருடத்திற்கு சராசரியாக புதிதாக தொள்ளாயிரம் சர்ச்சுகள் கட்டப்படுகிறது ஒரு வருடத்திற்கு சராசரியாக நானூத்தம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புதிய மசூதிகள் கட்டப்படுகிறது ஐயா அறநிலையத்துறையே நான் கேட்கிறேன் நீங்க எத்தனை புதிய கோயில் கட்டிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நிர்வகிக்கூடிய <laughs> 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 அவரை திருப்பதியில திருப்பதி கோயில் நிர்வாகம் எப்படி நடக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமா முன்மாதிரியா நடக்குதா இல்லையா தர்மஸ்தலா கோயில் நிர்வாகம் எப்படி நடக்குது பிள்ளையார்பட்டி கோயில் நிர்வாகம் எப்படி நடக்குது சிதம்பரம் அந்த திருக்கோயில் நிர்வாகம் எப்படி நடக்குது அங்க கட்டண தரிசனம் உண்டா நீங்க சொல்லுங்க எங்க உண்டு எங்க அரசாங்கம் இருக்குதோ அங்க உடனே டிக்கெட் அடிச்சிருவான் கட்டண தரிசனம் செருப்பு விட்டா காசு வாகனம் நிறுத்தினா காசு ஊருக்குள்ள போகும்போதே காசு நுழைவு கட்டணம் வாகன நிறுத்தத்துக்கு காசு இதெல்லாம் யார் வாங்குறா அரசியல்வாதி அதே போல அரசாங்கம் இதெல்லாம் வேலை அல்ல நீங்க கண்காணிங்க ஆனால் இந்த கோவில்களை நிர்வாகம் செய்வதற்கு ஒரு அறவோர் வாரியத்தை உருவாக்குங்கள் சோமநாதர் கோவில் அறவோர் யாரு பக்தர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க பரம்பரை அரங்காவலர் இருப்பாங்க அரங்காவலர் இல்லையா ஈவேரா அவருடைய குடும்ப கோயில கடைசி வரைக்கும் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆலயங்கள் கட்சிக்காரர்கள் வயிறு வளர்க்க அல்ல அதிகாரிகள் அவர்களுடைய ஊதியம் பெறுவதற்கு அல்ல பக்தர்கள் செலுத்தக்கூடிய காணிக்கை ஆலயங்கள் ஆலயங்கள் அந்த பக்தர்களுடைய காணிக்கை அந்த கோயில் நிலம் அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தம் அல்ல ஆண்டவனுக்கு சொந்தம் ஆண்டவன் சொத்துது இது ஒன்று அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமானது கிடையாது அதற்காக அரசியல் சார்பற்ற ஒரு அறவோர் வாரியத்தை உருவாக்கிட வேண்டும் என்பதை முன்வைத்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பாலாஜி அவர்கள் அடுத்ததாக இந்த பக்கத்தில் இருந்து தன்னுடைய வாதங்களை முன்வைக்கிறார்கள் இன்னைக்கு பேசும்பொழுது நம்முடைய பேராசிரியர் காயத்ரி அவர்கள் தன்னை வந்து ஒரு சாமானியனுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக ஒரு குரலாக அப்புறம் அவர் அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது ஒரு பேராசிரியர் என்கின்ற அவருடைய பொறுப்புகள்லாம் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஆனால் அண்ணன் சத்யா அவர்கள் வெகு இயல்பாக அவர் வந்து பிஜேபினர் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் உங்கள் கொண்ட தெரியுது என்ன பண்ணுறது நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியல அது தவிர்க்கவே முடியல என்னென்னா இவங்க இவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா ஏதோ கோயிலுக்கு அவங்க மட்டுமே போகிறாங்க கோயிலுக்கு போகிறதுக்கான உரிமை அவர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது மா நாங்களாம் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த இந்துக்கள்ன்ற அவங்க சொல்லக்கூடிய இந்துக்களாக வேணால் நம்ம இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்து வழிபாட்டு முறையில் இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கோயிலுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் போன்றாங்க ஐயாயிரத்து ஐநூறு கோடிக்கு நிலங்களை மீட்டதாக சொன்னீங்க ஆனால் அது எவ்வளோ அளவு இங்கே வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய விலை என்னென்னலாம் கேட்டாங்க அதெல்லாம் விரிவான அறிக்கை அறநிலைத்துறை தாக்கல் செய்திருக்கு ஆனால் அப்படியே கொஞ்சம் ராமஜென்ம பூமி பக்கம் போய் ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு பதிவு பண்ணதை 
பத்து நிமிஷத்தில் உங்க ஆளுங்க பதினெட்டு கோடி ஆகியிருக்காங்களா அது என்னன்னு கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு வாங்க அப்புறம் கோயில் எல்லாம் பாழடைஞ்சிருக்கு கோயில் எல்லாம் மோசமா இருக்கு இது என்ன தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வந்து கோயில்களுடைய நிலை அதுவா உண்மையை சொல்லுங்க ஏன் நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் எல்லாமே வந்து சிறப்பாக நடக்குதா அவர் வந்து கோயில் இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் மட்டுமே கோயில் கோயில் வருமானத்தை மட்டுமே வச்சு எல்லாமே பண்ணுறாங்க அப்படின்னாரு அது இல்லை அறுநூற்றி இருபது இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மானிய தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்குது அறநிலைத்துறைக்கு தமிழ்நாடு அரசு பணம் போது வெறும் கோயில் வருமானம் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு ஒரு கால பூஜை நடத்துவதற்கு பணம் கொடுக்குறாங்க எவ்வளவோ பண்ணுறாங்க சரி கோயில் வந்து அறநிலைத்துறை சட்டத்தின் மூலமாக எடுக்கப்பட்டதுன்னு அவர் சொன்னார் இல்லை அப்படி இல்லை யார்கிட்ட இருந்தது கோயில்லாம் ஒரு காலத்தில் மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் மக்களுடைய பணம் கொண்டு அரசு வந்து இப்போ கோயிலில் கட்டுச்சு அன்றைக்கி அரசாங்கமாக இருந்த மன்னர்கள் அதை நிர்வாகம் பண்ணாங்க கல்வெட்டுகளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த கோயில் வருமானத்தை இந்தந்த பணிகளுக்கு பயன்படுத்துங்க விளக்கேற்ற பயன்படுத்துங்க இல்லை இதை இப்போ பராமரிக்கிறவருக்கு வந்து சாவா மூவா ஆடு கொடுங்க அப்படின்லாம் கல்வெட்டுகள் இருக்குது இன்றைக்கி அரசாணை போடுறோம் அன்றைக்கி மன்னர்கள் கல்வெட்டில் பதிச்சு வச்சுட்டு போனாங்க வெள்ளையர் கொண்டு வந்தது மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் கோயிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு கோவிலுடைய சொத்துக்களை பராமரிப்பதற்கான ஒரு சட்டம் அமைப்பு நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் அறநிலைத்துறை சட்டம் வந்தது அதுவும் ஒரு காரணம் அதை விட முக்கியமான காரணம் கோவில் நுழைவு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக இருந்தது கோவில்களில் சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அறநிலைத்துறை சட்டம் வந்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ சரி சட்டம் வந்தது அறநிலைத்துறை கிட்ட சட்டம் இருக்குது இப்போ கோயில் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு சொத்தெல்லாம் சில பேர் ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க இல்லை போதுன்றதா பிரச்சனை இல்லை அறநிலைத்துறை வந்ததுன்னா அரசு வரும் அரசு வந்தால் சட்டம் வரும் சட்டம் வந்தால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் வருகிறதாங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க பணம் கொடுத்து போகிறாங்க இல்லையா தனியார் கோயிலெல்லாம் பணம் கொடுக்குது இல்லையா ஸ்ரீ கோயிலாக கோல்டன் டெம்பிள் ஏதோ ஒன்று இருக்கு வெள்ளூரில் எவ்வளோ பணம் கொடுத்து போகிறாங்க இப்போது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பணம் என்பது இன்றைக்கு ஒருவனுடைய நிலை மாறும் இப்போது வந்து ஒரு கோயிலில் வந்து நூறுரூபா கட்டணும்னு வச்சுப்போம் எங்கள் அப்பா காலத்தில் அவருடைய வசதி வாய்ப்புக்கு அதில் போக முடியல இன்றைக்கு நான் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கேன் நூறுரூபா கட்டி போக முடியுது அப்போ ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கோயிலில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எங்கள் அப்பாவை மறுத்த கோயில் உள்ள கருவறையில் மறுத்த அதே இடத்துல இன்றைக்கு நான் எத்தனை கோடி வச்சுருந்தாலும் நான் மறுக்கப்படுறேன் என்னுடைய அடையாளம் மாறலை இதை மாற்றுவதற்காகத்தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கொடுத்த அரசமைப்பு சட்டம் அங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை அந்த கொண்ட தான் இப்போ பிரச்சனை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசு எடுக்கக்கூடிய செயல்படுத்த முடியல அதற்கு காரணம் சமூக சூழல் இருக்கு இன்றைக்கு நாம் வந்து அதை வந்து மக்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்ல வேண்டிய சூழல் இருக்கும் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமா சமூகமே ஜனநாயக சமூகமா மாறிச்சாங்கிற என்ன பேசினாங்கன்னா இங்கே வந்து செலெல்லாம் கட கடத்துகிறாங்க அவர் கூட சொன்னார் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வந்து நிறைய வழக்கெல்லாம் போட்டார் இப்போ கூட டைம் கிடைக்கும் போது டிவிலாம் பேசுகிறாரு இப்போ வந்து எதுவும் பண்ணுறது இல்லை போகிறது இல்லைன்னா சொன்னால் ரைட் செல கடத்துறது என்ன நம்ம ஊரில் ஆந்திரா பாடரில் அரிசி கடத்துகிற வேலையா செல கடத்துகிற வேலை வெளிநாட்டுக்கு ஏன் ஏஐசி சர்டிஃபிகேட் கேட்க மாட்டாங்களா கஸ்டம்ஸ் வந்து பார்க்காதா கஸ்டம்ஸ் யார்கிட்ட இருக்குது இங்கே வந்து பேசிட்டு போன நிர்மலா சீதாராமன் கிட்ட இருக்குது ஒம்பது வருஷமாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பிடிச்சி போடுங்க எங்களை சொல்கிறீங்களே பிடிச்சி போடுங்க யார் வேணா என்னது இதை விட முக்கியமாக போகும்போது வரும்போதெல்லாம் நம்ம பிரதமர் போயிட்டு வரும்போது வரும்போது ஒரு சிலை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் கூட மீட்டுட்டு வந்தால் கூட மொத்த சிலையும் மீட்டு வந்து கூட கூட அதானி வேற போகிறாரு அவர் ஒன்று பிடிச்சிட்டு வந்தார்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த சிலையை வந்துட்டு இருக்கோம் சரி அறநிலைத்துறை தான் வேண்டான்றீங்க எப்போ வேண்டான்றீங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு வருஷத்தில் வேண்டான்றீங்க ஏப்பா அப்பா அம்மா ஆகம விதி பற்றி பயங்கரமாக பேசுகிறீங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமா ஆகம விதிப்படி குடமுழுக்கு நடைபெற வேண்டிய கோயில்கள் கொத்து கொத்தா ஐம்பது கோயிலும் நூறு கோயிலும் மொத்தமாக நடத்துனாங்க அந்த அம்மா ஆட்சியில் காரணம் என்னென்னா ஆண்டவர் தேதிக்காக தான் யார் ஆண்டவர் இந்த நாட்டை ஆண்டவர் அம்மையார் ஜெயலலிதா தேதிக்காக காத்து கிடந்தாங்க இப்போ அது கிடையாது இப்போ முறையாக அது என்னென்ன செய்யணுமோ அதன் அடிப்படையில் அவர்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்டு அந்த சான்றோர்களுடைய அடிப்படையில் இல்லை அவங்க சொல்லக்கூடிய தேதியில் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் தான் 
இன்றைக்கு அதெல்லாம் நடத்தப்படுகிறது என்று இவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் திமுக இன்னும் குறிப்பாக கலைஞர் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதை சொல்லுவாங்களே இந்த மிளகா சாப்பிட்டா மாதிரி ஆச்சுன்னு பச்சை மிளகா கடிச்ச மாதிரி ஆச்சுன்னு ஏன் ஆகுதுன்னா அனைத்து சாதியினரும் அரைச்சு அவர் சொன்னார் என்னை வந்து என்னை வந்து பூஜா நாங்கள் உங்களை பூஜாரி ஆக்குவோம் அவங்க விட மாட்டாங்க உங்களை அவங்க விடவே மாட்டாங்க வாய்ப்பே கிடையாது ராஜா வாய்ப்பு இல்லை அதை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் சத்தம் இல்லாமல் பண்ணார் முதலமைச்சர் கூப்பிட்டாரு யார் யாரெல்லாம் முறைப்படி முடிச்சிங்களா இந்த புடி ஆர்டர் அர்ச்சகர் அவன் ஓதுவாரன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னா இதை பிடுங்கி ஒருத்தர் கையில் கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணுன்றது வெறும் வருமானத்திற்காக அல்ல நீங்கள் மதம் அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்துகிறீங்க அதன் மூலம் எதை வந்து நிலைநாட்டை நிறுத்த நிறுத்த முயற்சி பண்ணுறீங்கன்னா சாதி அடிப்படையிலான சனாதன கோட்பாடை நிலைநிறுத்துவதற்கு உங்களுக்கு ஆலயங்கள் தேவைப்படுகிறது இன்னைக்கு கூட கேட்கறாங்க அசோக வசினி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னு ஒரு கேள்வியா கேட்க முடியுது உங்களால அறநிலையத்துறை கிட்ட இருக்கும் போது அவங்க சொல்றவங்க கிட்ட எல்லாம் இருந்தா கேட்க முடியுமா கிட்ட போக முடியுமா ஆனா அங்க நிக்க முடியுமா ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாங்க கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் அது நமக்கு சொல்றது நமக்கு சொல்றது டே படுவாரி உள்ள வராதீங்க அங்கேயே நின்று பார்த்துட்டு போங்க வந்து என்னவோ இவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஆகவே எந்த தருணத்திலும் எக்காரணத்து கொண்டும் அறநிலையத்துறை இடமிருந்து கோவில்களை எடுப்பதற்கு ஒருபொழுதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்பதோடு மட்டுமல்ல இன்றைய ஆபத்தான சூழல் இது வந்து அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆபத்து இந்த ஆபத்தை இந்தியாவிற்கு நேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆபத்தை இந்தியாவாலேயே வெல்லுவோம் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆபத்தை இந்தியா முழுமே வெல்லும் வெல்லும் ஜனநாயகம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அண்ணன் திரு பாலாஜி அவர்களே கடைசியா முக்கியமா நான் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் மட்டும்தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியா கூட்டணியால வெல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தேர்தல் தேர்தல் விஷயத்துக்கு வந்தவர் அண்ணன் மட்டும்தான் அவர் ஏன் எம்எல்ஏ இருக்காருன்னு இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக இந்த அணியினுடைய நிறைவாக திரு செல்வி அவர்களை பேச அன்போடு அழைக்கின்றேன் எங்களுக்கு இன்னைக்கு சந்திராசிரமம் நினைக்கிறாங்க இந்து அறநிலையத்துறை யாருக்கு லாபம் யாருக்கு ஆபத்து என்ற ஒரு தலைப்பு சுதந்திரம் பெற்றதுலேருந்து அரசியல் டிபேட்டில் பால் வரைக்கும் தண்ணி வரைக்கும் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் எல்லா டிபேட்டும் தந்தி தொலைக்காட்சி மற்ற தொலைக்காட்சிகள்லாம் நடத்தியிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு அண்ணாமலை வந்து இந்து அறநிலையத்தை பற்றி பேசினார் இப்போ அந்த இந்து அறநிலையத்தை பற்றி மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தந்தி டிவி இன்னைக்கு ஒரு டிபேட் பண்ணுது நம்ம பிரே நம்மளுடைய இது என்ன இந்து அறநிலையத்துறை நம்மளுடைய கோயில்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு தான் கேள்வி இந்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் பாலாஜி அண்ணா கோவப்பட்டார் அதிகாரிகள் காரில் போகக்கூடாதான் தாராளமாக போட்டோம் நல்ல காரில் போட்டோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்து அறநிலையத்துறையில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் ஏக்கர் உப்போ இருக்கிறது நாலு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கர் நீதி அரசர்கள் ஜஸ்டிஸ் மகாதேவன் ஜஸ்டிஸ் ஆதிகேசுலு ஒரு எழுவத்தஞ்சு நெறிமுறைகளை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த நெறிமுறைகளை மீறாமல் இந்த நிர்வாகம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக திருச்செந்தூர் கோயிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கந்த சஷ்டி பெருவிழாக்கு அங்கே உட்காந்து சஷ்டி கவசத்தை படிப்பது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணையர் ஒத்துக்க மாட்டேன்றார் இங்கே இருக்கிற ஆணையர் ஃபோன் பண்ணால் கூட ஒத்துக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த துறை இருக்குதுன்னா அப்போ இதுக்கு யார் தான் சொல்கிறது ஒன்னொன்றுத்துக்கும் சேகர்பாபு அண்ணனா வந்து நிற்க முடியும் சேகர்பாபு அண்ணா வந்து உங்களுடைய அமைச்சர் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு எல்லாருக்கும் அமைச்சர் ஆனால் இந்த அதிகாரிகள் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த கோயிலே அவங்களுக்கு சொந்தம்னு நினைக்கிறது தான் தப்புன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு அதிகாரிகள் 
மல்லை சத்திய அண்ணா எவ்வளோ கோயிலுக்கு போயிருப்பார் ஒரு ஒரு அதிகாரிகள் பண்ணுற கூத்து ஒரு ஒரு கோயில் மனசாட்சி படி பார்த்துங்க அதாவது கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு சில இல்லை ரெண்டு சில இல்லை நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தொம்பது சிலை தஞ்சாவூரில் ஐடில் செஸ்ட்டில் வச்சுருக்கீங்க அதில் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி சிலை டூப்ளிகேட் சிலை யார் வச்சது இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி சிலை டூப்ளிகேட்டாக எப்படி வந்ததுன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அப்போ இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி சிலை டூப்ளிகேட்டுன்னு இருக்க அதுக்கு இன்னும் இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னு தான் தங்கத்தமிழ் செல்வான்னா வந்து சொல்லணும் எனக்கு இங்கே மேட்ரு என்னன்னா இந்து அறநிலையத்துறை எங்கள் தலைவர் சொன்னது அண்ணாமலை ஜி சொன்னது என்ன நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அது வந்தோம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் கோச்சிக்காதீங்க ரொம்ப கோச்சிக்க வேணாம் எண்பத்தி நாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ராமர் கோயிலை நாங்கள் கட்டுவோன்னு கட்டிட்டோம் முன்னூத்தி எழுபதாவது விதியை கொண்டு வருவோம்னு சொன்னோம் கொண்டு வந்துட்டோம் எல்லாம் நம்பிக்கை தான் தலைவர ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் திமுக ஆட்சிக்கு வரும் நினைச்சிங்களா முடியல அந்த அம்மா போனாங்க அவங்களுக்குள்ள குழப்பம் வந்தது இப்ப உங்க தளபதி வந்திருக்கிறாரு அதாவது மோடிஜி போனாரு மோடிஜி என்ன கொண்டு வந்தாருன்னு கேட்டாரு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற சிலைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்தது எங்க மோடிஜி தான் நாங்கள் எங்கள் தலைவர் என்ன சொன்னார் இந்து அறநிலையத்துறை நீங்கள் கலைக்கணும்னா சொன்னார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் செய்வோன்னாரு நீங்கள் ஆட்சிக்கு வரமாட்டீங்க நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் வந்தால் நாங்கள் செய்கிறோமா இல்லையான்னு அப்போ பார்த்துப்போம் இப்போ எதுக்கு நீங்கள் தான் ஆட்சியில் இருக்கீங்க நீங்கள் எதுக்கு வருத்தப்படுறீங்க இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நாற்பத்தாறாயிரம் கோயில் இருக்குது ஆயிரம் கோயில் இடிந்த கோயில் அந்த ஆயிரம் கோயில் இடிந்த கோயிலுக்கு ஒரு வேளை பூஜைக்கு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோன்றாங்க ஐயா சாமி நீங்கள் ஒன்றும் உங்கள் கவர்மெண்ட் துட்டை கொடுக்க வேணாம் வேறு எந்த நிறுவனத்தை துட்டையும் கொடுக்க வேணாம் தமிழ்நாட்டில் வரக்கூடிய இத்தனை கோயில் வருமானத்தை வச்சு அந்த கோயிலில் மா வருஷத்துக்கு நூறு நூறு கோயிலாக நீங்கள் புனரமைச்சா கூட ஆயிரம் கோயிலில் பத்து வருஷத்துக்கு இது வரைக்கும் புனரமைச்சிருக்கலாம் அது அதிமுகவாக இருக்கட்டும் திமுகவாக இருக்கட்டும் அதாவது ஒரு கணக்கு கொடுக்குறாங்க ஆயிரம் கோயிலுக்கு மேல் சரி அவங்க கணக்குப்படியாக ஆயிரத்தி நானூறு கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டோன்னு ஒரே ஒரு டியூப்லைட்டு அறநிலையத்துறை வாங்கி இது அறநிலையத்துறையால் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கீங்களா அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற ஆளுங்க பெரிய மனிதர்கள் சிவனடியார்கள் ஆழ்வாரடியார்கள் தெரு தெருவாக பிச்சை எடுத்து கோயிலில் வந்து ஒன்று ஒன்றா கட்டி கொடுக்குறாங்க இதில் வந்துட்டு குடமுழுக்கில் மந்திரிங்கள்லாம் வந்து நின்றுட்டு ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்து தந்தி டிவிக்கு பேட்டி கொடுத்துட்டு இதில் உங்கள் வேலை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போகுது பண்ணுறதெல்லாம் யார் நீங்கள் தான் இந்த கோயிலில் நுழைய முடியுமா அந்த கோயிலில் நுழைய முடியுமா நான் கேட்குறேன் என்னுடைய கோயில் என்னுடைய குலதெய்வம் மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் என்னுடைய குலதெய்வத்தில் அங்கே இருக்கிற பூஜாரிகள் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் அந்த கோயிலில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ஐயரை போயிட்டு இந்த ஐயர் தான் இனிமேல் பூஜாரின்னு நம்ம சொன்னால் அங்கே இருக்கிற பூஜாரிக்கிட்ட நடக்குமா வெட்டி போட்டுருவாங்க கும்பகோணம் என்பது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் அத்தனை தெய்வ பக்தர்களும் வரக்கூடிய நவகிரக ஸ்தலம் இவ்வளோ ஆட்சி காலம் அது ஏடிஎம்கேயாக இருக்கட்டும் டிஎம்கேயாக இருக்கட்டும் அந்த கோயிலில் நீங்கள்லாம் போய் பாருங்கள் அந்த கோயிலில் அதை கட்டினோம் ஷாப்பிங் மாலே கட்டினோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய இதை கட்டினோம் ஸ்கூலை கட்டினோம் ஹாஸ்பிட்டலை கட்டினோம் பக்தர்களுக்கு நல்ல டாய்லெட்டு கட்டினீங்களா பக்தர்களுக்கு ஒரு அவனுக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போகிறதுக்கு அவன் ஊரை விட்டு எவ்வளோ கிலோமீட்ரு வரான் வயசானவங்க வராங்க ஒரு ஒரு படிக்கட்டுக்கு அந்த படிக்கட்டு ஏறாமல் வயசானவங்களுக்கு வீல் சேரில் போகிறதுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அமைச்சராவது நான் என்ன கேட்குறேன் அந்த கோயிலுங்களுக்கெல்லாம் ஒரே நாளில் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எல்லா ரோடுகளையும் பெருசு பண்ணி அந்த கோயிலெலாம் வந்து உலகத்தில் பேர் சொல்லக்கூடிய கோயில் 
சூரியனார் கோயிலாக இருக்கட்டும் சந்திரனாக இருக்கட்டும் செவ்வாயாக இருக்கட்டும் ராகுவாக இருக்கட்டும் குருவாக இருக்கட்டும் சனியாக இருக்கட்டும் புதனாக இருக்கட்டும் கேதுவாக இருக்கட்டும் சுக்கரனாக இருக்கட்டும் நவகிரக ஸ்தலத்தில் அத்தினி கோயிலாக இருந்தாலும் இப்போ செல்வி பேசுகிற மாதிரி இருக்கு இந்த நவகிரக கோயிலுங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த அரசாங்கத்திலையாவது வந்து அதாவது எங்கள் மோடிஜி வந்த பிறகு காசி ஒன்று வந்து எப்பவுமே பார்க்க முடியாத காசி நாத்தம் பிடிச்ச காசி இன்றைக்கி எப்படி ஜக 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 ஜகன்னு ஜொலிக்குது மனது இருந்தால் மார்க்க இருக்கு மனது இருந்தால் மார்க்க இருக்கு யாருக்கிட்ட கொடுப்பீங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்கள் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளே நீங்களே இருக்கக்கூடிய முக்கியஸ்தரை வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காக நாங்கள் கேட்டோம் எங்களுக்கு கேட்கல சிவன் சொத்து கொலநாசம் கொலநாசம் சொல்லிட்டு சிவன் சொத்தை கொள்ளை அடித்தவங்கள்லாம் அதாவது மயிலாப்பூரில் ஒரு கிளப்பு கிட்டத்தட்ட சிவன் சொத்தில் தான் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது வருஷம் இருக்குது திருவண்ணாமலையில் அண்ணாமலை கோபுரத்தை மறைச்சி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸு கட்டுறதுக்கு இந்த அதிகாரிகள் சொன்னாலும் அமைச்சர் ஒத்துக்கலாமான்றது தான் எங்கள் கேள்வி அரசாங்கம் யார் நடத்துகிறார்களோ ஸ்டாலின்ஜி அடுத்தது சேகர்பாபு ஜியை தான் மக்கள் கேள்வி கேட்பார்களே தவிர அதிகாரிகளை போய் கேட்க மாட்டார்கள் ஹலோ சரிங்க உங்கள் பேரில் மிஸ்டருங்க விட்டுருங்க ஐயாங்க விட்டுருங்க அதாவது எங்கள் பாஷையில் ஜீனா மரியாதை அவ்வளோதான் அதை கேட்டால் கேட்டு கேட்டு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணாமலையால் அரிச்சுவடி போடப்பட்ட இந்த ஒரு விஷயம் காலம் மாறும் காட்சிகள் மாறும் அந்த சமயத்தில் அறநிலையத்தர் மாறும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் செல்வி ஜி அவர்களுக்கு நன்றி அவரோட ஸ்டைல்லையே நிறைவா முடிச்சிருக்கிறாரு காலம் மாறும் காட்சிகள் மாறும் கட்டமெல்லாம் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு திரு தங்க தமிழ் செல்வனர்களை அடுத்ததாக பேச அன்போடு அழைக்க இந்து அறநிலையத்துறை அரசு எடுத்து நடத்த வேண்டுமா அல்லது தனியார் எடுத்து நடத்த வேண்டுமா என்ற பாணியில் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்து அறநிலையத்துறை தமிழ்நாட்டில் இங்கே பேசினவங்க எல்லாம் சொல்லாங்க இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டு இன்றைக்கி ஒரு சீரமைக்கப்பட்டு மக்கள் வழிபாட்டு தடங்களில் அனைத்து மக்களும் அர்ச்சனைகளாகி சமமாக கும்பிடக்கூடிய ஒரு நிலையை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கு இதிலேப்பா உங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனை அண்ணாமலைக்கு எல் முருகனுக்கும் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும் என்ன பிரச்சனை இதில் என்ன தப்பு கண்டிங்க அரசு கோயிலில் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்குது ஈடியிலிருந்து இன்கம் டேக்ஸிலிருந்து எல்லாமே இருக்குது உங்ககிட்ட நாங்கள் தப்பிச்சு வர முடியுமா சாமி எல்லாமே உங்க கையில இருக்கு ஒன்றிய அரசு கிட்ட தட்டுனா பட்டன தட்டுனா என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய போகுது தவறு இருந்தா எடுத்து சொல்லு சரியான ஆம்பளையா இருந்தா எடுத்து சொல்லுன்ற இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சார் நடவடிக்கை எடுக்கட்டு முதலமைச்சர் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அனைவரும் அர்ச்சராகலாம் கொண்டு வந்த ஒரு முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் சட்டம் அன்னைக்கு இதே சனாதனத்தை பேசிய மேற்கத்து சாதி மக்கள் ஒரு வழக்கு தொடுக்கிற உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்த சட்டம் செல்லுபடியாகல இன்னைக்கு ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு முத்தமிழ் அறிஞருடைய புதல்வர் அண்ணன் தளபதி அனைத்து கோயில்களும் அர்ச்சனா சட்டம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு பிறகு வந்திருக்கு எழுபத்தி ரெண்டுல எனக்கு வயசு பத்து அண்ணல் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் இன்னைக்கு அண்ணன் தளபதி எவ்வளவு பாடுபட்டிருப்பாங்க பாருங்க எனக்கு பத்து வயசுல முத்தமிழ் அறிஞர் கொண்டு வந்த சட்டம் அனைவரும் அர்ச்சகர்கள் வந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு எவ்வளோ போராட்டம் பண்ணியிருப்போம் இதே மேல்தட்டு மக்கள் இதைத்தான் கையில் எடுக்கிறாங்க நம்மள நம்ம கீழ்த்தட்டு மட்டும் மேல்தட்டு 
புரியுதா <laughs> <laughs> ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னைக்கு நடக்கிறது நாட்டுல நாட்டுல நீங்க எதையும் பேச வேண்டியதானா அது தமிழ்நாட்டுல பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தா நாங்க எதுக்கடா கட்சி நடத்துறோம் பிறகு எது கட்சி நடத்துறோம் நாங்க தலைச்சு விட்டு பேச போயிருவோமே நாங்க நாங்கள் சொல்றதெல்லாம் நடந்துச்சு காஷ்மீரில் நூற்றி எழுபதை கொண்டு வந்தோம் முந்நூற்றி எழுபதை கொண்டு வந்தோம் இங்கே வந்து இதை கொண்டு வந்தோம் நீங்கள் தான் சொன்னீ கட்டம் போட்டு தளபதி என்றைக்குமே முதலமைச்சராக வரக்கூடாது வர முடியாதுன்னு சொல்லி எப்படி சொன்னீ கட்டம் போட்டு சொன்னார் தேவையானது <laughs> 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 நல்ல ஆட்சி மக்கள் வரவேற்கிறாங்க அர்ஜுன் சம்பத் சொல்றாரு டாய்லெட் இருக்கா எப்ப திருவண்ணாமலையில ஒரு ஆண்டுக்கு வந்தா இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் வர கோயிலுக்கு போன வருஷம் இரநூத்தொம்பது டாய்லெட் போட்டாங்க இன்னைக்கு நானூறு டாய்லெட்டா கூட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதானப்ப ஒரு அரசாங்கம் பண்ண முடியும் என்னமோ டாய்லெட்டே கட்டி கொடுக்காத மாதிரி பேசுறீங்க அந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு அன்னைக்கு மட்டும் அஞ்சு லட்சம் பேர் வரேன் பள்ளிக்கு திருச்செந்தூருக்கு அந்த வாரத்தில் மட்டும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் வாரம் கோயில் கும்பிட எவ்வளோ வசதி ஏதாவது அசமாவது நடந்துச்சா சிசிடிவி கேமரா இருக்கு நாடு நலமாக இருக்கிறது அனைத்து மக்களும் நலமாக இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு எதுக்குப்பா பொல்லாப்பு உங்களுக்கு ஏன் போகாம நல்லா இருந்தால் பிடிக்க மாட்ட முடியுது எங்கிட்ட குட்டி சோராக்கி சண்டையை பிடிச்சி வேடிக்கை வாங்கணும் பிஜேபிக்கு பார்த்தா இப்போ அன்னதான திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க கோயிலில் வரவேற்கக்கூடிய ஆட்சி எல்லாம் கொண்டு வந்தால் எல்லா அரசும் கொண்டு வரக்கூடிய ஒன்று தான் மதியம் மட்டும்தான் போட்டாங்க சாப்பாடு ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு அண்ணன் தளபதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் இன்னைக்கு எல்லா கோயிலுமே முழுமை மூணு நேரமும் சாப்பாடு எப்படி கொடுக்குறோம்ல நாங்கள் தமிழ தமிழ்நாடு அரசு திமுக அரசு அரசு பொறுப்பேற்று ரெண்டரை வருஷத்தில் அரசு பணத்தை இரநூறு கோடியே கோயிலுக்கு மானியமாக கொடுத்துருக்கு இதை ஒன்றுமே செய்யாத மாதிரி பேசுறீங்க மானியமாக கொடுத்துருக்கு கோயிலுக்கு கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு பழனி கோயில் தான் நல்ல வருமானம் திருச்செந்தூர் கோயில் தான் நல்ல வருமானம் அங்க இருக்கிற வருமானத்தை வச்சு பல ஆயிரக்கணக்கான கோயில்களுக்கு கும்பாபிஷா நடத்துறா இது தப்பா இது தனியார் கிட்ட இருந்தா அவன் மட்டும்தான் அனுபவிப்பான் அரசு எடுத்ததுனாலதான் எல்லா கோயிலுக்கும் போகுது நான் கேட்கிறேன் இங்க வர்றீங்கல்ல இந்த அரணத்துறையில் ஊழல்ந்து ஜம்மு காஷ்மீர்ல ஆசிமான்ற பெண் எட்டு வயசு கற்பழிச்சு கொண்டாங்க பன்னெண்டு பேர் எட்டு நாள் வச்சு கோயில்ல வச்சு கொண்டாங்க விஷயத்துக்கு வர கொஞ்சம் பொறுமையா கேளு நான் விதண்டவாதத்துக்காக சத்தியமாக பேசல உண்மையை பேசுகிறேன் கோயிலில் வச்சு கற்பழிச்சு கொண்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க பன்னெண்டு வரையுமே அடுத்த வரம் ரிலீஸ் ஆகிட்டாயப்பா என்னடான்னு கேட்டால் சரியான சாட்சிகள் என்றான் வெக்கமாடல ஒன்றிய அரசுக்கு வெக்கமாடல என்ன நியாயம் இது என்ன நியாயம் ஒரு கோடி விவசாயிகள் டெல்லியில் போராடுறான் அந்த விவசாய சட்டத்தை ரத்து பண்ணு சொல்லி யாராவது பிரைம் மினிஸ்டர் உட்பட அமைச்சர்கள் யாராவது போய் பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு மணிப்பூர்ல ஆறு மாசமா தீபத்தி எரியுது கிரிக்கெட் பார்க்கிற பார்க்க வர்ற மோடி மணிப்பூருக்கு ஏன் போகல ஏன் போகல 
ஏன் போகல இதெல்லாம் விட்டுப்பட்டு இந்து அரணை தொழில ஊழலாம் அவளுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கான் இதே வேணா இல்லை ஏத்துக்கிடுவானா இப்ப இந்த பாதத்தை தனியார் கோயில்ல விட்டா நாங்கள் நிர்வாகத்தை நல்லா பண்ணுவோம் தனியார்கிட்ட இருந்த கோயில்கள் நாசமானதுனால தானே ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அரசாங்கத்துக்கிட்ட வந்துச்சு இப்போ மீண்டு ஆரம்பத்தில் இருந்துன்னா நாங்கள் எங்கடா போகிறது மீண்டு கருப்புச்சட்டை போட வேண்டியதே நாங்கள் இன்னி தந்தை பெரியார் மாதிரி பெரியார்லேருந்து இன்னி வர வேண்டியதே நாங்கள் இப்போ தேங்க கருப்பு சட்டையிலேருந்து வெள்ளச்சட்டைக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம இப்போ மீண்டு ஆரம்பத்துலேருந்துட்டா எங்கே போகிறது மக்கள் தெளிவாக இருக்காங்க இந்த அஞ்சு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வர போகுது மூணாம் தேதி அன்றைக்கு இருக்குது வேடிக்கை நல்லா இருக்குது வேடிக்கை அஞ்சுமே காங்கிரஸ் தான் ஜெயிக்க போகுது இந்தியா கூட்டணி தான் அடுத்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஜெயிக்க போகுது அதுக்கடையில் இவங்க தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பிடிப்பாங்களாம் இந்த அரணத்தில் எடுத்துருவாங்களாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முப்பத்தி மூணு துறை இருக்குப்பா கல்வித்துறை மருத்துவத்துறை வேளாண் துறை தொழில்துறை போன்ற முப்பத்தி மூணு துறை இருக்குது அந்த முப்பத்தி மூணு துறையுமே சிறப்பாக இருந்தாலும் கூட இந்து அறநிலையத்துறை இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்குது காரணம் அண்ணன் தளபதி முதலமைச்சராக இருந்து அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டில் வகுப்பதன் காரணமாகத்தான் இன்று தமிழ்நாடு சிறப்பு பெறுகிறது என்பதை கூறி அழைத்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி அண்ணன் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே மிகவும் உற்சாகமான ஆவேசமான அண்ணனுடைய நிறைவுரையை கேட்டோம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அப்படின்னு அரசாங்கத்தின் கீழே செயல்படுகிறது இது சரியா செயல்படுதா இல்லையா அதுதான் இப்போ முக்கியமான கேள்வி இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒழிச்சிடலாமா எடுத்துடலாமா சரி ஓகே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க அந்த கேள்விக்கு விடை காணாத வரை சரி இவர் வேண்டாங்க இவர் சரியாக செய்ய வேலை செய்யலங்க சரி இவரை எடுத்து இவரை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த இடத்துக்கு யாரை போட போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தேர்வு செய்யாமல் இந்த விவாதத்திற்கான ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கான ஒரு தீர்வு என்பது நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ அவர் சொல்கிறாரு அதானியை கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஆஹா இல்லை இவங்கள கொண்டு வந்துருவாங்க அவங்க கட்சிக்காரங்களை போட்டுருவாங்கன்னு அதானியும் வேண்டாம் கட்சிக்காரங்களும் வேண்டாம் இந்த கட்சியும் வேண்டாம் யார் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல் ஒன்று நம்ம முன்னாடியே வைக்காம நம்ம வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமான்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு எப்படி தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு பெரும் கேள்வியாக இருக்குது சரி ஓகே அதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அறநிலையத்துறை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அம் ஐம்பதுகள்லேருந்து அப்படியே இருக்குது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒழுங்காக வேலை செய்தா அப்படின்றது அடுத்த கேள்வியாக எழுந்தது எந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சி அந்த ஆட்சி எல்லாம் விட்டுருவோம் நம்ம எல்லோரும் கோயிலுக்கு போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு கோயிலுக்கு தமிழ்நாட்டில் போனோம்னா அந்த கோயிலை நிர்வகிக்கக்கூடிய உச்சபட்ச அதிகாரி யார் நம்மலாம் போயிருக்கோம் அந்த கோவிலில் எல்லாரும் யாரை கேட்டு செய்வாங்க யார் ஈவோ ஒரு ஒரு கோயிலுக்கும் ஒரு ஈவோ இருக்கிறார் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருக்கார் இன்றைக்கி நம்மளாம் கோயிலுக்கு போகிறோம் நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் ஈவோ தான் கோயிலில் எல்லாமே ஈவோ சொல்படி தான் எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஈவோ தான் அங்கே இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்டம்படி ஒரு இந்த அறநிலையத்துறை கட்டமைப்பில் ஒரு கோவிலில் மிக குறைந்தபட்ச அதிகாரம் கொண்டிருக்கிறது ஈவோ போஸ்ட் ரொம்ப குறைஞ்சபட்ச அதிகாரம் அவருக்கு ஆக்சுவலாக தனியாக முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரமே ஈவோவுக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு கோவிலையும் நிர்வகிக்க வேண்டியது அந்த கோவிலுக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட அறங்காவலர் குழு குறைந்தபட்சம் மூன்று பேர்லேருந்து அதிகபட்சம் அஞ்சு பேர் வரைக்கும் அறங்காவலர் குழுவில் இருக்கணும் அதில் ஒரு பெண் கட்டாயம் இருக்கணும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் கட்டாயம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்டம் சொல்கிறது எத்தனை கோவிலில் இது இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு நினைக்கிறேன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதுக்காக வழக்கு போடுறாங்க தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் கோவிலில் அரங்காவலரே இல்லை அப்படின்னு தமிழ்நாடு அரசே சொல்லுது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் சேகர்பாபு அவர்கள் வந்த பிறகு இல்லை இல்லை நான் போட்டுருவேன் பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொன்னார் நம்ம பேட்டியில் சொன்னார் பொதுவெளியில் நிறைய இடங்களில் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் போடுறதுக்கான பணிகளை தொடங்கியிருக்கிறாங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அறங்காவலர் குழு முடிவெடுக்கும் அந்த முடிவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இவங்கெல்லாம் சம்பளம் இல்லாத அறங்காவலர்கள் இல்லையா அவங்கெல்லாம் வேறு வேறு வேலையில் இருப்பாங்க அவங்க ஊரில் பெரிய மனுஷங்களாக இருப்பாங்க ஏதோ ஏதோ
அப்போ அவங்க எடுக்கிற முடிவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஆஃபீஸர் அதை அமல்படுத்தக்கூடிய ஒரு கிளர்க் மாதிரி ஒரு போஸ்ட் தாங்க இஓ தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தெட்டாயிரம் கோயில் கிட்ட தான் அஃபிஷியல் ஹெச்ஆர்என்சி கீழே வருது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டாயிரம் கோயில் அது தவிர சில மடங்களில் இருக்கக்கூடிய கோவிலை இவங்க மேற்பார்வை பண்ணுவாங்க எல்லாம் சேர்த்து நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே போகுது இந்த முப்பத்தெட்டாயிரம் கோவிலில் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கோவில்கள் நேர்களே நீங்கள் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க முப்பத்தி எட்டாயிரத்தில் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கோவில்களில் ஆண்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபா கூட கிடையாது ஆண்டு வருமானம் வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வருமானம் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் முப்பத்தி மூணு பெரும் பகுதி தொண்ணூறு சதவீதம் கிட்ட அந்த அந்த மாதிரி கோவில்கள் தான் வெறும் ஐநூறு கோவில் தான் ஐநூத்தி எழுபத்தி சொச்சம் கோவில் மட்டும்தான் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச மதுரை மீனாட்சி திருச்செந்தூர் முருகன் கபாலீஸ்வரர் பார்த்தசாரதி இவங்கெல்லாம் வந்து இருக்காங்கல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஐநூறு தான் இவங்களுக்கு ஆண்டு வருமானம் ஆண்டுக்கு வந்து பத்து லட்சத்துக்கு மேலே சில பேருக்கு கோடிகளில் கூட போகுது சில பெரிய கோயில்களுக்கு இந்த கோயில்கள் தான் நமக்கு பெருசாக கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த முப்பத்தி மூணாயிரம் அதை யார் பார்ப்பாங்க அப்போ தான் அண்ணன் என்ன சொல்றாரு இப்போ நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நாற்பதாயிரம் கோயிலுக்கும் அறநிலையத்துறைன்னு கொண்டு வரும்போது இங்கே வர கொஞ்சம் லாபத்தை எடுத்து நம்ம அந்த கோயில்களுக்கு செய்யலாமே நீங்கள் தனித்தனியாக அறங்காவலர் குழு போட்டு தனித்தனியாக பண்ணும்போது என்ன ஆகுது தனித்தனியாக போகுது ஒட்டு மொத்தமாக அரசாங்கத்தின் பார்வையில் வரும்போது தான் அவங்க வந்து அதை எல்லாருக்கும் செய்ய முடியுது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போது ஒட்டு மொத்தமாக இதை பராமரிக்கக்கூடிய மேற்பார்வை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு என்று வேண்டுமானால் ஆமாம் அதுதான் அறநிலையத்துறை திருப்பதி உதாரணம் சொன்னாங்க திருப்பதியில் என்ன நடக்குது இதே அறங்காவலர் குழு தான் டிடிடி த திருமலா திருப்பதி தேவஸ்வம் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா பதினெட்டு பேர் இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு எம்எல்ஏ இருப்பார் ஒரு எம்பி இருப்பார் அவங்க ஊரில் சேர்ந்தவங்க இருப்பாங்க இந்த கட்சி அந்த கட்சி எல்லா கட்சியும் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருப்பாங்க அந்த கோவிலுடைய அந்த ஆதீனமாக வரக்கூடிய தர்மகர்த்தாக்கள் அந்த குடும்பங்கள் அந்த பூஜாரிகள் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கிறாங்க கேரளா சபரிமலை கோவில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களுடைய காலாகாலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பரை குடும்பம் ஐயப்பனுடைய குடும்பம்னு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அந்த பந்தலராஜா குடும்பம் அந்த ஐயப்பனுடைய குடும்பத்தோடைய இன்றும் அவர்களுடைய வாரிசுகள் அந்த போர்டில் இருப்பாங்க அவங்களோட சேர்ந்து அரசாங்கமும் சேர்ந்துருக்கும் அப்போ இவங்களை அவங்க பார்க்க முடியுது அவங்கள இவங்க பார்க்க முடியுது இதையே தான் தமிழ்நாட்டினுடைய இந்து அறநிலையத்துறை சட்டமும் சொல்கிறது அந்த சட்டம் ரொம்ப சிறப்பான சட்டம்னு சொல்லி தான் நம்ம கோர்ட்டெல்லாம் அந்த சட்டத்தை தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அமல்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் தான் இந்த ரெண்டு தரப்பினருக்கும் சிக்கல் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தீர்வு என்பது ஒட்டு மொத்தமாக இதை நீக்கிறதா அல்லது இதை சரியாக நடத்துறதா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மக்கள் பார்வைக்கு விட வேண்டிய கேள்வியாக இருக்கிறது தேர்தலில் இது எதிரொலிக்குமான்னு என் கட்சியில் அண்ணன் மட்டும்தான் பேசினார் அப்புறம் திரு தங்க தமிழ்ச்சலன் அவர்களும் அதை வந்து குறிப்பிட்டு சொன்னார் இது வந்து நேரடியாக இப்போல்லாம் இந்து மக்கள் திரண்டு எழுந்து ஆஹா எங்களுடைய கோவில்களுக்காக நாங்கள் வாக்களிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்களா அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இந்த தரப்பு எதிர்பார்க்குறாங்க ஆமாம் பாருங்கள் எங்கள் தலைவர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு திரு செல்வி அவர்கள் பேசியதை பார்த்தோம் அதே போல் திமுகவை என்ன சொல்கிறாங்க ஆமாம் சொல்லுவாங்க இந்து மக்கள் சொல்லுவாங்க எங்கள் பக்கம் தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அவர்களும் சொல்கிறாங்க மக்கள் யார் பக்கம் சொல்ல போகிறாங்கன்ற முடிவு உங்கள் கையில் இருக்குது நம்ம பொறு